ஃப்ரெண்ட்ஸ் கோதும் மாவில் என்னெல்லாம் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் பூரி செய்யலாம் சப்பாத்தி செய்யலாம் கேக் செய்யலாம் என்ன வேணால் செய்யலாம் இப்போ வந்து அதிரசம் கூட வந்துட்டு நம்ம வெள்ளம் சேர்த்து செய்யலாம் அப்படின்னு நிறைய ஸ்வீட்ஸ் எல்லாமே செய்யலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி தட்டு கரண்டி ஃபோர்க்கு டம்ளர் இதெல்லாம் செய்ய முடியுங்களா செய்ய முடியுங்க அதுதான் இது ஸோ கோதும் மாவில் ஒரு எடிபிள் பிளேட்ஸு எடிபிள் ஸ்பூன் அதாவது இந்த தட்டில் நம்ம சாதம் போட்டிருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த சாதத்தை சாப்பிட்டுட்டு இந்த பிளேட்டையும் கூட சேர்த்து சாப்பிட்டுலாம் இதுதான் இதோடைய கான்செப்ட் இதை வந்து புதுசாக தயாரிச்சிருக்காங்க ஸோ இதை பற்றியான வீடியோ தான் இன்னைக்கு இது வந்து இப்போ ஏன் ரிலேட்டடாக திடீர்னு நான் பேசுகிறேன் அப்படின்றதையும் உங்களுக்கு நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் நம்ம நிறைய விதமாக பார்த்துருக்கோம் நிறைய நிறைய இன்னோவேஷன்ஸ் இருக்குது பிஸ்னஸில் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் கூட வந்துட்டு இன்னோவேஷன்ஸ் தான் அதாவது மாட்டு கோமியோ மாட்டு சாணி வச்சு கூட இன்னோவேஷன்ஸ் தான் ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு பிஸ்னஸ் தாங்க நம்ம வந்துட்டு இந்த ஐடியாவை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனல் யாராச்சும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கீழே தெரிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இது கோதுமை தவுடு இந்த தவுடு வச்சு தான் அந்த பிளேட்ஸ் பண்ணணும் ஸோ வேறு எதுவுமே இதுக்கு தேவை கிடையாது மிஷின் தேவை பட் நமக்கு மிஷின்ஸ்க்கெல்லாம் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆகும் அது இங்கே அவைலபிளாக இருக்கா அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா கான் ஸ்டார்ச் கான்னா நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லைங்களா சோளம் மைஸ் அதோடைய ஸ்டார்ச் மூலியமா பண்ற பிளேட் தான் வந்துட்டு கான் ஸ்டார்ச் சோ இதுவும் பாத்தீங்கன்னா பயோடிகிரேடபிள் மக்க கூடியது எடிபிள் சோ இதெல்லாம் எதுக்காக வந்துட்டு நமக்கு இப்போ யூஸ் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ரீசெண்டா வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு சில ரூல்ஸ் போட்டிருக்காங்க நமக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் எஃபெக்ட் பண்ணதுல இருந்து டீ கடையாகட்டும் ஹோட்டல் ஆகட்டும் இல்ல சேட் ஐட்டம் ஷாப் ஆகட்டும் ரோட் சைட் கடையாகட்டும் எந்த மாதிரி கடையா இருந்தாலுமே டம்ளர் அதுக்கப்புறம் பிளேட்ஸு மக்களுக்கு சாப்பிட நம்ம கொடுக்குறோம் பார்த்திங்களா பரிமாறக்கூடிய எந்த பொருளையுமே நல்ல சோப்பு போட்டு கழுவி சுட தண்ணியில் வாஷ் பண்ணணுமா ஸோ இதுதான் புதிய அப்டேட் இப்போது நம்ம வந்துட்டு ஆல்ரெடி வேலை கால் வச்சாலே வந்துட்டு டீ கடையிலே பார்ப்போம் டீ கிளாஸை அலசி தான் எடுத்து வச்சு கொடுக்க முடியும் அதுக்கே வந்து எவ்வளோ நேரம் ஆகும் இன்னும் டீ போடும் நம்ம மக்கள் கேட்டுட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இதை கழுவி நம்ம திருப்பி வாஷ் பண்ணி சுட தண்ணியில் போட்டு எடுத்து பண்ணுறதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு சாத்தியம்னு தெரியல பட் இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனில் கண்டிப்பாக அதை பண்ணி தான் ஆகணும் நம்ம அதுக்கெல்லாம் ஒரு ஆல்டர்னேட் தாங்க இது இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெடி டு ஈட் அப்படியே நீங்கள் கொடுத்துட்டு இதை அவங்க சாப்பிட்டாலும் சரி இதை டஸ்ட்பினில் போட்டாலும் சரி டஸ்ட்பினில் போட்டாலும் யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் இல்லை மாடுங்க சாப்பிட்டு இருந்தால் கூட பாதிப்பு இல்லைங்க இப்போ தான் நான் வீட்டில் இருக்க குப்பையெல்லாம் கொட்டிட்டு வந்தேன் அங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு மாடு நின்றுட்டு பிளாஸ்டிக் கவரை நின்றுட்டு இருக்கு அதை தரத்தி விட்டுட்டு வரேன் அது இந்த மாதிரி இருக்க சுச்சுவேஷன் பிளாஸ்டிக் கவரையும் பேப்பரையும் சாப்பிடுதுங்க ஸோ இதெல்லாம் யாருனால நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுற பொருள் எடுத்துகிட்டு போய் போடுறோம் கவர்மெண்ட் பிளாஸ்டிக் பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்ட பிறகும் நிறைய பேர் அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதை குப்பை தொட்டியில் போடும்போது அதை வந்து சாப்பிட்ற சூழ்நிலை ஆகுது ஸோ ஒரு ஒரு வீடுமே இப்படி பண்ணும்போது ஹோட்டல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறு நானூறு பேர் ஒரு மிட் சைஸ் ஹோட்டல்லே சாப்பிட வருவாங்க பெரிய சைஸ் ஹோட்டல் சொல்லவே வேண்டாம் அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு டெய்லி அவ்வளோ பிளேட்ஸ் வாஷ் பண்ணுறதும் ஸோ வாஷ் பண்ணுறவங்களுக்கு அவ்வளோ சேலரிஸ் கொடுக்குறதும் இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு சாத்தியம் அப்படி இருந்தாலும் எவ்வளோ வரைக்கும் ஹைஜீனிக்காக பண்ண முடியும் சுடு தண்ணியை கொதிக்க வச்சு காய்ச்சி அதை கழுவி ஸோ அந்த பைசாலாம் எப்படி மேனேஜ் பண்ண முடியும் அதுக்கு பதில் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்ஸ் நம்ம எடிபிள் பிளேட்ஸோ இல்லை பயோடிகிரேடபிள் பிளேட்ஸோ நம்ம சீல்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நல்ல வரவேற்பு இருக்கும் அவங்களுக்கு இந்த நான் ஏன் இப்படி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ரொம்ப நேரம் நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னு ஒரு சில பேர் கமெண்ட்டில் சொல்லியிருக்கீங்க ஏன் தொண்டை தண்ணி வத்த தொண்டை வலிக்க ஏன் நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்பிளேஷன் நீங்க மார்க்கெட்டிங் பண்ணும் போது கொடுத்தா மட்டும்தான் ப்ராடக்ட்ஸ் மேல கொண்டு வர முடியும் அந்த அளவுக்கு பேசணும் பிசினஸ் அப்படின்னாலே வாய் கண்டிப்பா பேச்சு இருந்தே ஆகணும் அப்பதான் உங்க ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம சேல்ஸ் பண்ணுவோம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இந்த வாய்க்கு நீ ஊரே வித்துருவ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா பிஸ்னஸ் அப்படின்னாலும் நம்ம பேசிதாகணும் நம்ம பொருளை பத்தி நம்ம பேசாம வேற யார் பேச முடியும் ஸோ கண்டிப்பா மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னாலே நீங்க உங்க ப்ராடக்டை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க பேசுங்க எவ்வளவு அளவுக்கு பாசிட்டிவ்னஸ் கொடுக்க முடியுமோ கொடுத்தீங்கன்னா அப்பதான் வந்து மூமெண்ட் ஆகும் அந்த ப்ராடக்ட் ஸோ இது ரெண்டும் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண முடியாது இது
தெரியும் ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு ஐடியாஸ் தெரியும் ஐடியாஸ் தெரியுது நான் ஓப்பனாவே சொல்லிடுவோம் ஐடியாஸ் தான் இருக்கு என்கிட்ட காண்டாக்ட் இல்லை ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ் காண்டாக்ட் கொடுத்தா கூட நிறைய பேர் மிஸ் யூஸ் பண்றாங்க அதனால தான் என்னால் கொடுக்க முடியலன்னா இப்போ அந்த கம்பெனிக்காரங்க எனக்கு கால் பண்ணி எந்த டாக்குமெண்ட்ஸுமே கிடையாது கேட்டால் சேனல் பார்த்து பேசுறேன் நீங்க உங்ககிட்ட இந்த வேலை இருக்கா இந்த ஆர்டர் இருக்கான்னு கேட்கறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக தான் நான் காண்டாக்ட் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண முடியல என்னால் ஸோ இதனால ஒரு சில பேர் ஜென்யூனா பண்றவங்க கூட வந்துட்டு முடியாத போது இந்த மாதிரி மிஸ் யூஸ் பண்றதுனால நான் யூஸ்வலாவே சொல்லியிருந்தேன் லாஸ்ட் டைமே மசாலா கம்பெனி வீடியோ போடும் போது கம்பெனி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஜிஎஸ்டி இருந்து ப்ராப்பரா பிசினஸ் அவங்க கிட்ட ஆட்கள் இருந்து இப்படி ஒரு போர்ட்போலியோ அனுப்பணும்னு லெட்டரும் ரெடி பண்ணி எல்லாமே கேட்டப்ப கூட நிறைய பேர் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஜஸ்ட் அதுல இருக்கிற கம்பெனிஸ் எடுத்து காண்டாக்ட் நம்பர் எடுத்து அப்படியே நீங்க ஆர்டர் கொடுப்பீங்களா மசாலா கம்பெனி பேக் பண்ற ஆர்டர் இருக்காமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்டர் கொடுக்கறவங்க கூட கொடுக்க மாட்டாங்க நம்ம இந்த மாதிரி அப்ரோச் பண்ணோம்னா ஏன்னா இது ஒரு பிசினஸ் இது ஒன்னும் சும்மா விளையாட்டு விஷயம் கிடையாது உங்க வீட்டுல இந்த பொருள் விக்கிதான்னு கேட்கறதுக்கு பிசினஸ்னா அதை ப்ரொஃபஷனலா தான் டீல் பண்ணும் ஒரு மெயில் அனுப்பினாலும் ப்ரொஃபஷனலா இருக்கணும் அவங்க ரெஸ்பான்ஸ் வர வரைக்கும் டுவெண்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வெயிட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் டே தான் உங்களுக்கு ரிமைண்டரே கொடுக்கணும் ஒரு வாட்டி கால் பண்ணா அவங்க எடுக்கலனா பிஸின் விட்டுறணும் அவங்கள சோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு பிசினஸ் மேனர்ஸ் சோ அதெல்லாம் பேசிக்ங்க ஓகே நம்ம டாபிக் விட்டு வெளியே போக வேண்டாம் சோ இந்த எடிபிள் பிளேட்ஸ் வந்து நம்ம மேனுபேக்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா இரநூறு ரூபா ஐநூறு ரூபா ஆயிரம் ரூபா லட்சம் பண்ண முடியாதுங்க மேக்சிமம் பாத்தீங்க அப்படின்னா பத்து லட்சம் வரைக்கும் ஆகும் மினிமம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூணு லட்சத்துல இருந்து ஸ்டார்டிங் இருக்கு இந்த எடிபிள் பிளேட்ஸ் மிஷின்ஸ் சோ மிஷின் வச்சு மேனுபேக்சர் பண்றவங்க நான் டீடைல்ஸ் கீழே கொடுத்துருக்க மிஷினோட லிங்க்ஸ் ஒரு ஓவரியூ பாருங்க இன் கேஸ் மிஷின் வச்சு எல்லாருமே பண்ண முடியாது கேஸ்லாம் இல்ல நிறைய பேரெல்லாம் பண்ண முடியாது இவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டு அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு ஐடியாஸ் நான் ஷேர் பண்றேன் நீங்க என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா மேனுபேக்சர் பண்றாங்க பாத்தீங்களா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிளேட்ஸ் அவங்க கிட்ட ஹோல் சேலா நீங்க வாங்கி பிரைஸ் நீங்க வைக்கலாம் ரொம்ப அதிகம்லாம் வேணா உங்களோட பிரைஸ் ஒரு ஒரு ரூபா நீங்க மேல வச்சா போதுங்க இப்போ இந்த மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா நார்மலா ஒரு டீ கடையிலேயே ஒரு நாளைக்கு நூறு பேருக்கு மேல வந்து டீ குடிப்பாங்க சோ கப்ஸ் ஒரு ரூபா ஒரு கப்புக்கு நீங்க மேல வைங்க போதும் ஒரு ரூபா வச்சாலே உங்களுக்கு தாராளமா வந்து அதோட இன்கம் எடுத்துட முடியும் அதாவது நீங்க கப்ஸ்னோடனே கப்புக்கு ஒரு ஒரு ரூபா வச்சா கடக்காரங்களுக்கு என்ன கொடுப்போம் கேப்பீங்க நான் சொல்றது பிளேட்ஸ் கப்ஸ்க்கு ஒரு முப்பது காசு வைங்க பிளேட்ஸ்க்கு ஒரு அறுபது காசு வைங்க இந்த மாதிரி வச்சு நீங்க பண்ணாலே ஒரு நாளைக்கு ரெண்டாயிரம் மூணாயிரம் நீங்க பிளேட்ஸும் கப்ஸும் சப்ளை பண்ண வேண்டியது மாதிரி இருக்கும் சோ நீங்க பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ஹோட்டல்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் கேட்ரிங் டீ ஷாப்ஸ் சேட் ஐட்டம்ஸ் இந்த மாதிரி உங்க கண்ணில் படுற இடத்துல எல்லாம் நீங்க இந்த ப்ராடக்டை ப்ரொமோட் பண்ணி சாம்பிள்ஸ் நீங்க கொடுத்து ஓகே பண்ணீங்க அப்படின்னா ஓகே ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்களும் பாத்திரம் கழுவுறதுக்குன்னு தனி பர்சன்ஸ் வைக்கிறது இல்ல ஹைஜினிக்கா இல்லைன்னு கவலைப்படுறது இல்ல இந்த மாதிரி டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகுறது இந்த எந்த பிரச்சனையும் இல்ல இதை தூக்கி குப்பத்தட்டியில போட்டாலும் இதனால வந்து அனிமல்ஸ்க்கு அதாவது இதை சாப்பிடக்கூடிய மாடுக ஆடு நாய் இந்த மாதிரி எதுக்கும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது மனுஷங்க சாப்பிட்டாலும் சரி சோ எந்த ஒரு விளைவும் இல்லாம பயோடிகிரபிள் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா இதுக்கு மிஷினரிஸ்க்கு நீங்க வாங்கணும்னா எம்எஸ்எம்இல லோன்ஸ் இருக்கு கவர்மெண்ட் வந்து இதுக்கெல்லாம் வந்து ஹைலி வந்து உங்களுக்கு டிமாண்ட் உள்ள பிசினஸ் இந்த மாதிரி பயோடிகிரபிள் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க பண்றீங்க அப்படின்னு உங்களோட பிசினஸ் பிளான் நீங்க கவர்மெண்ட்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எம்எஸ்எம்இல நேஷனலைஸ்டு பேங்க்ஸ்ல லோன்ஸ் வாங்கி மிஷின்ஸ் வாங்கி மேனுபேக்சரிங் யூனிட்டாவும் நீங்க பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா மேனுபேக்சரிங் பண்றாங்க பாத்தீங்களா அவங்க கிட்டே நீங்க ஹோல் சேல்ஸ் வாங்கி ஒரு ரூபா ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு மேல வச்சு நீங்க மார்க்கெட்டிங் பண்ணி சேல்ஸ் பண்ணலாங்க இதுதான் சிம்பிள் பணம் இருக்கிறவங்க லோன் எடுத்து லோன் வாங்கி நீங்க அதாவது பணம் வட்டம் வச்சிருக்கிறவங்க நான் லோன் எல்லாம் வளைய முடியாது பேங்க்ஸ்ல அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க பணத்தை வச்சு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி பண்ணலாம் பணம் கொஞ்சம் தான் இருக்கு பட் எனக்கு லோன் வாங்கி பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்றது அப்படின்றவங்க நீங்க கண்டிப்பா கவர்மெண்ட்ல லோன் சப்ளை பண்ணி வாங்கலாம் இது ரெண்டுமே பண்ண முடியாது என்னால அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஹோல் சேல்ஸா மேனுபேக்சர் கிட்ட வாங்கி ஒரு ரூபா வச்சு நீங்க தாராளமா இதை சேல்ஸ் பண்ணலாம் சோ இந்த மாதிரி பிசினஸ் எல்லாம் வந்து இப்ப மட்டும் இல்லங்க ஃபியூச்சர்லயும் வந்து ரொம்ப பெனிஃபிட்டா இருக்கிற பிசினஸ் இது இப்ப வேணா உங்களுக்கு சேல்ஸ் டல்லா இருக்கலாம் இல்ல வாங்க கூடாம போயிருக்கலாம் பட் வருங்காலத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்துட்டு கட்டுக்குள் கொண்டு வரும் எப்படி ஒரு பிளாஸ்ட
எனக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்ல இருந்து ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் ஒரு ரெண்டு நாள் கண்டிப்பா நான் மேக்சிமம் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ண பாக்குறேன் பட் இதுல கவர் பண்ண விஷயத்தையே பிளீஸ் கேட்காதீங்க வேற இதை தவிர்த்து இதுல நான் சொல்லாத விஷயமா தவிர்த்து நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா அது மத்தவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஏன்னா நான் அதர் மெயில்ஸ்க்கும் ரிப்ளை பண்ணணும் ஸோ கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கணும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சா நம்மளோட சேனல் தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிட்டு ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க ஒரு சின்ன அவேர்னஸ் கொரோனா வைரஸ் நிறைய இடத்துல ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு இப்ப சென்னையிலயுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா மூணு பேருக்கு மேல வந்துட்டு ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ ப்ளீஸ் எல்லாமே காஷியஸாக கேர்ஃபுல்லாக இருங்க அது நம்மளையும் நம்ம ஃபேமிலியை மட்டும் இல்லை நம்மளை சுற்றி உள்ள எல்லாரையும் வந்து அழிக்கக்கூடியது ஸோ முக் மெயினாக வந்துட்டு கொஞ்சம் வெளியே ட்ராவல் அவாய்ட் பண்ணாமல் சேஃபாக இருக்க பாருங்கள் தேங்க்யூ